ജോൺ ഇത് ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിൽക്കുന്ന കാര്യമല്ല വൺ തേർട്ടി ആണ് കേസ് ബൗൺസ് ആയ ചെക്കിൻ്റെ ഒറിജിനൽ മാറ്റി അതിന് പകരം ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് വെച്ച് സ്വന്തം കക്ഷിയെ തന്നെ തോപ്പിക്കുക ഇതൊക്കെ എത്ര ആയിരിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണല്ലോ അല്ലേ എന്തായാലും കൗൺസിലിൽ ജോണിനെതിരായ ഒരു പരാതി കൊടുക്കും അത് ബോധ്യപ്പെട്ട് അറിയാമല്ലോ പിന്നെ വക്കീലിൻ്റെ എൻറോൾമെൻറ്റ് പോലും ക്യാൻസൽ ആയി അപ്പോൾ സാറന്മാർ കൂട്ടത്തോടെ എടുത്ത് തീരുമാനം ഇനി ഇവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നല്ലേ ഉള്ളൂ അല്ലേ ഇവിടുത്തെ പരിപാടി എനിക്ക് മടുത്തായിരുന്നു ചേച്ചി പേടിക്കണ്ട സാറിന് ഇവിടെ എന്തായാലും ഇഷ്ടം ഇങ്ങോട്ട് മാറേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ട് എല്ലാം വളരെ പെട്ടെന്ന് വരും ഇപ്പൊ ഈ വീട് നോക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന അത് നന്നായി വീടിൻ്റെ അടുത്തൊരു വക്കീലൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കൊരു സന്തോഷാ ഞാൻ ഈ കെ എസ് ആർ ടി സിയിലാണേ അപ്പൊ ഒന്നരാടേ വരുള്ളൂ അമ്മയാണെങ്കിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് വാ വീടിൻ്റെ അടുത്തൊരു കുടുംബവും കുട്ടികളും ഒരു വെള്ളമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സന്തോഷം അതുപോലെ അമ്മയാണെങ്കിൽ സംസാരത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ നല്ല മിടിക്കുക ഏതായാലും വളരെ സന്തോഷം ശരി ശരി ഓക്കെ സാറേ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇറക്കല്ലേ എല്ലാം ഓക്കെ അല്ലേ ആർക്കും ഓക്കെ എന്നിട്ട് വേണം കണ്ടി കണ്ട തെണ്ടികൾ വീട്ടിൽ കയറി നിറങ്ങാൻ തെണ്ടികളോ ഏത് തെണ്ടികൾ സാറേ അയ്യോ സാറേ ഇതാ നമ്മൾ പറഞ്ഞ വീട് വേണ്ട വേറെ സ്ഥലം നോക്കാം ഒരു വട്ടം ഒരേ ഒരു വട്ടം കൂടെ ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ നിൽക്കാം നിന്നോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടൊന്നുമല്ല നിന്റെ കൂടെ ജീവിക്കുന്നവരുള്ള സഹതാപം കൊണ്ടാ അവളെ എന്റെ ഭാര്യയായിട്ടിരിക്കുമ്പോ അവൾ എന്നെ അനുസരിക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ അവളുടെ തോതി പോലത്തെ നടപ്പല്ല നിനക്ക് നിന്റെ അമ്മായിപ്പന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടിയത് പോരാൻ തോന്നി അയാൾക്കെതിരെ നീ കേസ് കൊടുക്കാൻ പോയപ്പോ സ്വന്തം അപ്പനെതിരെ കേസിൽ ഒപ്പിടാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതല്ലേ നീ പറഞ്ഞ തോന്നി പോലുള്ള നടപ്പ് അതിന്റെ പേരിൽ നിനക്ക് അവളെ വേണ്ട എന്തായാലും എനിക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ അവിടെ അടുത്താണ് ഷൈനുന്റെ അളാപ്പന്റെ വക്കീൽ ഓഫീസ് അത്യാവശ്യം തിരക്കുള്ള ഒരു വക്കീലാ എളാപ്പ വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് അവിടെ പ്രാക്ടീസ് തുടങ്ങാനും പറ്റും ഇതും ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ സാറിന് ശരിക്കും എങ്ങനെയുള്ള ഇവിടെ നോക്കുന്നത് ശല്യമൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഒരെണ്ണം ഈ ആൾക്കാരൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഓ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു വീടുണ്ട് സാറേ കുറച്ച് കാലമായിട്ട് പൂട്ടി കിടക്കുന്നതാണ് പക്ഷെ പുതിയ വീടാ അതെ വീട്ടുകാർ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയ വീടാണ് പക്ഷെ സാറേ ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് നമ്മളേ ആറു മാസത്തെ വാടക അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വരും എന്നു വെച്ചാൽ ആറു മാസത്തേക്ക് ഇറക്കി വിടാൻ അവർക്ക് പറ്റില്ല ആ അതെ എന്നാ അത് കണ്ടു സാറേ ഇതുകൊള്ള പ്രൈവസി ഉണ്ട് ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ സാറേ കറണ്ടും ക്ലീനിങ്ങും വെള്ളമുണ്ട് ബാക്കിയൊക്കെ ടപ്പേന്ന് ശരിയാക്കാം പിന്നെ ഫോണിൻ്റെ കുടിശ്ശേ കുറച്ച് ബാക്കിയുണ്ട് ചെറിയ പൈസയേ ഉള്ളൂ അത് ഞാൻ ശരിയായിക്കൊള്ളാം സാറ് പേടിക്കണ്ട വാ അതോ അതിന്റെ ഫ്രണ്ടേ തിരിച്ചു വന്ന് കാണിയല്ല അതിങ്ങനെ കൂട്ടുകാരനെ കാത്തിരിക്കാവും നമുക്ക് ഉറങ്ങാം ബാ മോളെ മോളെ രാത്രി എഴുന്നേറ്റ് നടക്കല്ലോ കേട്ടോ പരിചയമില്ലാത്ത സ്ഥലല്ലേ വീഴും ഉറങ്ങിക്കോണേ കറണ്ട് നാളെ കിട്ടില്ലേ എന്ത് 
എന്തിനാ പറഞ്ഞാക്കി ഒരു പത്തെണ്ണം കൂടെ കത്തിച്ചു ഈ അമീറിനൊപ്പ എവിടെയാ പഠിച്ചത് ഞങ്ങൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിൽ ഒരുമിച്ചായിരുന്നു പ്രീ ഡിഗ്രിയും ഡിഗ്രി അവൻ ജേണലിസ്റ്റ് എടുത്തു ഞാനിത് തൽക്കാലമൊക്കെ ഒന്ന് ഫോളോഅപ്പ് ചെയ്യാം വീടൊക്കെ ശരിയായോ അയ് സാർ ഓ ഈ പോക്കും വരവൊക്കെ എങ്ങനെയാ സ്കൂട്ടറുണ്ട് ധാരാളം ഇന്നലെ തന്നെ ഞാൻ രണ്ടു മൂന്ന് പേരെ നോക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് മാസങ്ങൾ കഴിയട്ടെ അവന്മാരെ ചാടിച്ചിട്ട് സ്വന്തമായിട്ടൊരു ഫേം തുടങ്ങണം തോന്നി അതങ്ങനെ അവരോടൊന്നും എനിക്കറിയായിരുന്നു എന്തെങ്കിലും കാണിക്കാം രക്ഷപ്പെട്ട് കണ്ടാൽ മതി
ഉറങ്ങണ്ടേ ഉറക്കം വരുന്നില്ല പപ്പ അതൊക്കെ വരും പപ്പ ഉറക്കാം അവിടെ ഇതുവരെ ആരും വാടകയ്ക്ക് താമസിച്ചിട്ടില്ല സാറാണ് ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നത് തോമാസാറ് വീട് താമസം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അങ്ങോട്ട് മാറി സാറേ ഇത്തിരി തേൻ മിട്ടായി എടുത്താലോ പിള്ളേർക്ക് ഇഷ്ടാവും പിള്ളേർക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ചേട്ടൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ജോൺ തോമസാറിൻ്റെ വീട്ടിലെ പുതിയ താമസക്കാരന് ഫ്രെഡി പാരഡൈസ് വില്ല എന്നൊരു കത്ത് ചേട്ടൻ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ തെറ്റിയിടുന്നുണ്ട് മറ്റു ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും ഇല്ല അതിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ ലെറ്ററും അവിടെ കൊണ്ട് ഇട്ടിട്ടില്ല പിന്നെ അഡ്രസ്സ് ഫുൾ അഡ്രസ്സ് ഇല്ലാണ്ട് ആരെങ്കിലും കത്തയക്കും പേരും വീട്ടുപേരും മാത്രം വെച്ച് അത് വേറെ ആരെങ്കിലും ചെയ്തായിരിക്കും
സ്വർഗത്തിലെ അതിഥികളെ ഞാൻ നീ വരുമ്പോ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം ഉറക്കമില്ലാതെ നിന്നെ കാത്തിരിക്കുന്ന പല രാത്രികളിലും ഞാൻ അവരെ കേട്ടിരിക്കും എന്നാലും ഒന്ന് പറയട്ടെ ഈ കടൽ നിന്നിലേക്ക് തന്നെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കും കൂടുതൽ ഭ്രാന്തമായി കൂടുതൽ ആവേശത്തിൽ എന്നാണ് നീ എന്നെ കാണാൻ വരുന്നത് ഇന്നലെ അവളുടെ ജന്മദിനമായിരുന്നു അതാരും അറിയാതെ പോയത് എന്നെ അസ്വസ്ഥയാക്കുന്നുണ്ട് പാവ ഒറ്റയ്ക്ക് അവൾ ആശംസകൾ സ്വയം നേർന്നു കണ്ണാടി നോക്കിക്കൊണ്ട് പ്രിയനെ നീ കൂടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരുമിച്ച് അവരെ കേട്ടുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കാം നമ്മൾ ഒന്നിച്ചുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ജന്മദിനം ഞാൻ ഓർത്തുപോയി അന്ന് നീ എനിക്ക് സമ്മാനിച്ചത് എന്നെക്കുറിച്ച് നീ എഴുതിയ ഡയറിക്കുറിപ്പുകളായിരുന്നു അന്നും എന്നത്തെയും പോലെ ഞാൻ തന്നെയായിരുന്നു വാതോരാതെ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് അല്ലേ ഇന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു വാതോരാതെ സംസാരിച്ചവൾക്ക് കാലം കാത്തുവച്ചത് ഏകാന്തതയുടെ തടവറയാണ് മമ്മിയുടെ ബർത്ത്ഡേ ആയിരുന്നു ഇന്നലെ എല്ലാവരും മറന്നുപോയി ഓർത്തപ്പ മമ്മി ഉണ്ടാക്കിയതാ 